Për shëndetit dhe dashur me të qiu që e një duke u shëqëruar me radio televizionin 21. Jemi së bashku me emisionin In and Out. In and Out mori rrugën për në Turqi për të parë nga afer spitalin IKOS, i cilë është këthyër në qender të kirurgjis ortopedike në Turqi, me doktor të shumë të cilët janë emrat më të fuqishëm të ortopedve në gjithë Turqin. Falë punës e tyre, ata kam bërë më rekulli duke këthyër busë qeshjën të këshumë njerëzë. Me punën e tyre, me mjetet e fundit të punës, ata i bën shumë njerëz që të ecin sërisht. E ne pam nga afer këtë spital, pam pacient të shumë të cilët më në fund ishin në këmbët e tyre duke ecur. Dhe bisedua me dy doktorët e spitalit IKOS. Për më shumë, do të shoj materialin e përgaditur në spitalin IKOS në Stambol. Ashtu si zinte ju para lajmërova nga studion e ndodhemi në Turqi, gjëtësish në Istanbul, ku do të akojemi me stafin e mërekullu e shumë të klinikës IKOS. Në këtë klinikë, shumë njerëzve është këthyër busqeshja falë punës e mërekullu e shumë të doktorve. Si që të shpreja e vjetër, gjithmon egziston një dritë në fund të tunelit, dhe kjo dritë është puna e mërekullu e shumë e këtyre doktorve, që shumë njerëz, i bënd që të ecin sëri, shumë njerëz, ndoshta sot falë punës të tyre, ata filuan dhe shiojnë jetën më ndryshe. Në fund të fundit, shëndeti është në bitë gjitha, dhe ne jemi, për këtë arsye këtu, cilin pamjet nga IKOS. Shkojmë bashkë brenda dhe shohim se qëfar stafi është dhe sigurisht të flasim edhe me doktorët. Ilmi Karadenis, fajnë dherit shumë që nga pranuat në zyrën tuaj, një knajtësie veçanë që ndodhemi në Turqi, gjëtësish në Istanbul, sëtë me ju. Bente që këtë gjërëm, aja klënëzë e salëk, qokë me më nodu këllmenizde, umë jërëm hem këllinimizë, hem dhe Istanbulu, qokë sevimisinizdër. Po, pëse zgjadët bëhen një ose të të studioni dhe të jeni një ortoped, sëtë? Qënkë, ben kendim profesional bir spor gjydëm që gjukluëm da, Hep të hajalim futbolcu olmaktı. Bir gün üniversite sınavına girdikten sonra rüyamda sakatlandığımı gördüm. Ve kenardan bir başka hilmi geldi ve elimden tutup beni ayağa kaldırdı. Bunun benim kaderim olduğunu düşündüm ve tıp fakültesini kazandıktan sonra da artık ortopedist olmaya karar vermiştim. Ayrıca ortopedi tamamen mekanik ve matematiğe dayalı bir iş. Kendim de lisede matematik seven bir öğrenciydim. Bu sebeple kendime yakın buldum ve e, ortopediyi seçtim. Ndoshta kjo është edhe arsyja pse IKOS ka edhe dhe më thënë sportim që kujdeset më mirë them për gjithë lojtarët ose sportistet që ka nevoj. Şimdi şöyle, tabi tıp fakültesini okuduğum süreçte de futbol oynamaya devam ettim. E, bu sebeple hep e, sporcuların yaşadığı sorunları bizzat kendim de yaşadım. O süreçte böyle bir eksikliğin olduğunu düşünerek Türkiye'deki ilk sporcu ve omurga sağlığı merkezini kurdum bu bölgede, şu an geldiğiniz klinikte. Bu kliniğin en önemli özelliği profesyonel sporculara yönelik hem sporcu hem omurga sağlığını ilgilendiren tüm profesyonelleri içinde barındırması ve bunu barındıran ilk klinik olması. Yani doktorlar, fizyoterapistler, diyetisyen, antrenörler, hepsinin bulunduğu ilk klinik spor totim. 2022 yılında da büyük bir ekiple ekibimizi büyüttük ve İKOS başlığıyla ortopedinin her alanında ameliyatları yapabilen büyük bir ekip kurduk. Bu ekibin de en büyük avantajı hem konularında uzman olan hocaları barındırması hem de ortopedi dışında branşlarla ilgili konsültanları içermesi Yine bunun dışında eğitimler vermesi ve e, ameliyat eğitimleri vermesi, kök hücre eğitimleri vermesi gibi e, bir organizasyonu içerdi. 
Son 2-3 yıl içinde Türkiye'de yapılan yatırımlarla yurt dışından hasta turizminde artmasıyla bir de yabancı hasta turizm organizasyonu da kurmak zorunda kaldık. Ve bu süreçte sonunda hem eğitim veren hem ortopedinin her alanında ameliyatlar yapan hem de hastaların ihtiyacı olan transferdir, call center'dır, yok, e, bunun dışında e, hastane, otel arasındaki ilişkilerdir, hasta güvenliğidir. Bu konularla ilgili büyük de bir ekip kurmuş olduk. Mesela të jesh doktor e ka vështërësi shumë të mdha. Unë kam dëzhuar që ju keni operu, babajnë tuaj 15 her. Sa ka qenë e, e fështirë që në operacion të futësh babajnë të ndë? E, sohbet etmiştik zaten konuşmadan önce. E, ne kadar doktor olursanız olun, ne kadar işinizde profesyonel olursanız olun, bir yakınınızı ameliyat etmek gerçekten zor. Hele ki bu sizin kendi branşınızla ilgili ise e, ki benim tezim omurga üzerine ve omurgadaki başarısız olan ameliyatların nasıl başarılıya çevrilmesiyle ilgili bir tezim var. Ve benim babam e, 15 defa bu, bu sebeple belinden ameliyat olmak zorunda kaldı. E, en zor tecrübem buydu. Yani e, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük cerrahlarıyla birlikte girmemize rağmen her seferinde en iyi cerrahi yapmamıza rağmen 15. ameliyattan sonra başarıya ulaşabilmek ve kendi babamı bu ameliyatlara girmek çok zordu. Örneğin 12 saat süren bir ameliyatında ameliyatın arasında çıkıp işte elimi yüzümü yıkayıp kenarda babam ameliyat olurken ağlayıp tekrar ameliyata girip tekrar o ameliyatta profesyonel olarak davranmak çok zor bir süreçti. Ama çok şükür 15 ameliyatın sonunda başarıya ulaştı ve e, aklınıza gelebilecek omurgadaki bütün problemleri görmemize rağmen e, başarılı bir sonuç elde ettik. Sonrasında başka sebeple babamı kaybettik ama e, tabii ki bir cerrah olarak hayatımdaki en zor ameliyat babamın e, ameliyatıydı. Por në gjithë rukëtimin të si si doktor, kuptoj që keni pas vështërësi të shumë ta e, për cilin e rast që ka qenë rastin më i fështirë dhe ndajë sot me ne? Doktorluğun en büyük, en güzel yanı e, zorlukları görmenin yanında insanların size şükrettiğini, dua ettiğini görmek. E, 27 yaşında bir delikanlımız vardı. E, doğuştan itibaren e, hiç ayağa kalkamamış ve e, köyde imkanları da olmadığı için e, ciddi anlamda annesinin bakımına muhtaç. Aklı yerinde olmasına rağmen ayakları düzgün çalışmadığı için yürüyemeyen bir çocuk, delikanlıydı. E, Yine Doktor Ahmet'le birlikte yaptığımız bir cerrahiydi ve 27 yaşında bu çocuğu ayağa kaldırmıştık. E, desteksiz ilk yürüyüşünde bize teşekkür ederken ağlaması, annesinin bize e, ayaklarımıza kapanıp e, elimizi ayağımızı öpmeye çalışması unutulmayacak bir e, manzaraydı. E, bunu da güzel bir hatıra olarak en e, hatırladığım e, hastalarımdan birisidir. Do të thotë, kjo vjenë edhe për pacientet e Kosovës që një numër i madhë i doktorve dhe i stafit i kos mblidhet edhe vendose që ata pacienta mund t'jenë pacient i kos apo jo? Aslında bu soruya şöyle cevap vermem gerekiyor. E, Kosova benim e, aslında eşimin memleketi de sayılır. E, o sebeple Kosova e, kendimi evimde hissettiğim bir yer. E, Türkiye'den oraya geldiğimizde aynı İstanbul'da her ne tedavi ve uygulamayı yapıyorsak aslında Kosova'da da bunları yapmaya çalışacağız. Kuracağımız yeni organizasyonla hem Kosova'daki meslektaşlarımıza kök hücre eğitimleri, artroskopi eğitimleri ve ihtiyaç duydukları ortopedik eğitimleri sağlamaya çalışacağız. Hem de oradaki hastalarımıza ciddi anlamda e, buradaki imkanları sunmaya çalışacağız. Tabii ki bir günde her türlü ameliyatı orada yapmamız mümkün olmayacak. E, ama orada muayeneleri yapıp, oradaki tetkikleri inceleyip, orada ameliyat edilebilecek hastaları orada ameliyat etmeyi planlıyoruz. Daha sonrasında eğer orasının yeterli olmadığı bir durum olursa, yine Siyar ekibimizle birlikte hastalarımızı Türkiye'ye getirip tedavilerini burada uygulamayı düşünüyoruz.
Бъдем дали на кое ми е доктор Тиетър. Доктор Амет? Hello! How are you? Thank you. Welcome. Thank you very much. A film is to be a good thing to be an orthoped. Çok güzel bir soru. Ben doğduğum zaman benim ayağımda bir ortopedik problem vardı. Ayaklarım içe doğru eriydi. Dolayısıyla tabii sene 1970. O zaman imkanlar çok kısıtlı. Doktor çok kısıtlı. Türkiye'deki ortoped doktoru sayısı bile 5-6 tane. Dolayısıyla ailem, annem babam ki babamı burada rahmetle anıyorum. Çanakkale'den. İstanbul'a gidip gele gidip gele benim tedavimi bir şekilde yapmışlar, tedavimi üstlenmişler ve ayağımın ameliyat oldum, ayağımdan ameliyat oldum. Ondan sonra da artık işte çocukluğumda o benim beynime işledi artık. Benim doktor olmam lazım, ortoped doktor olmam lazım, benim de bu çocukları tedavi etmem lazım. Ondan sonra da ortoped doktoru oldum. Cilë është fusha ku jeni specializuar si një ortoped? Şimdi ortopedi çok geniş. Buradan aşağı komple ortopedi. Omuz, dirsek, el, kalça, omurga, diz, ayak. Dolayısıyla hani ben bunların hepsini yapıyorum, hepsini çok güzel yapıyorum, öyle bir dünya yok. Yani dolayısıyla bir yeri kanalize olmak zorundasınız. İşte benim dediğim gibi yani benim çocukluğumdan gelen o bilinçaltımdan dolayı yani benim özellikle çocuklara karşı bir ilgim var. Özellikle çocuk ortopedisiyle ilgileniyorum. Ayrıca yıllarca Türkiye'de çocuk ortopedi derneğinde yöneticilik de yaptım. Yönetim kurulunda bulundum. Genel sekreterliğini yaptım. Uzun yıllar boyunca eğitimler verdik. Yurt içi, yurt dışı eğitimleri verdik. Ee, ve bu eğitimleri hala da vermeye devam ediyoruz zaten çocuk ortopedi konusunda. Ee, dediğim gibi yani benim özellikle ilgi alanlarım e, çocuk ortopedisi, deformite cerrahisi, ayak cerrahisi, e, protez cerrahisi, kalça, diz, omuz e, protezleriyle e, ilgileniyorum. Ayrıca tabii ki her ortopedi doktoru gibi e, travma cerrahisi de yapıyoruz. Dördün tane park tek klinika ikos. Çıfarış konkretleş ikos. Şimdi söylediğim gibi aslında ortopedi çok geniş. Yani bunun hepsini e, bilme şansınız yok, hepsini yapabilme şansınız yok. E, mesela ben kişisel olarak tümör yapmıyorum. Yani kanserle ilgilenmiyorum. E, ama kanserli hasta da gelebiliyor bana. E, dolayısıyla biz e, Türkiye'de, yani İstanbul'da e, 6 tane seçkin e, ortopedi doktoru bir araya gelerek böyle bir klinik kurmayı e, ve ortopedinin hepsini kapsamayı amaçladık. Ee, ve adında İstanbul Center for Orthopedic Surgery e, olarak belirledik. E, şu an için bizim kliniğimizde 6 hekim arkadaş birlikte çalışıyoruz. Hepimizin görev alanları, ilgi alanları farklı. E, ama ortopedinin her şeyi var. Yani çocuğu yapan da var ki ben yapıyorum. E, omurga yapan hekim arkadaşımız ayrı. E, tümör yapan hekim arkadaşımız ayrı. El cerrahi ya da mikro cerrahi yapan arkadaşımız ayrı. E, ama hani ortopediye dair her şey bizim kliniğimizin içerisinde mevcut. Hani siz bana e, ne bileyim el problemiyle geldiğiniz zaman ben size arkadaşımı refer edeceğim. Yani arkadaşım ilgilenecek çünkü onun ilgi alanı o daha iyi yapıyor. E, o daha profesyonel ona daha çok emek vermiş. E, dolayısıyla ona yönlendireceğim. E, ama dediğim gibi yani ortopediye dair her şey. Yani bizim sloganımız bu zaten. E, ortopediye dair her şey bizim kendi bünyemizde var. Që nga filimet e juja, deri më tani, për afërsisht sa operacione i keni realizuar dhe në ditën e sotmit që pëflasim tani? Ben yaklaşık 25 yıllık doktorum, yani 25 yıllık cerrahım ve bugüne kadar yaklaşık 16 bin ameliyat yaptım. Yani 16 bin ameliyata girdim. Tabii ki bunların içinde kolay olan vardı, zor olan vardı. Ama hani 16 bin kişinin bir yerinde, vücudunun bir yerinde benim bir imzam var. Cajnat mi operasyonu, maşallah. Po nga gjitha këto operasyonu, cilin do ndaje me ne, ose cili ka qenë me i vështir nga ju? Yani buna direkt olarak böyle doğrudan bir cevap vermek mümkün değil çünkü çok hakikaten çok zor ameliyatlara girdim. Ee, şimdi biz özellikle hani yurt içi yurt dışı e, birçok hastamız oluyor. Ee, özellikle yurt dışından gelen hastalar tabii ki kendi ülkesinde bunu halledemeyip de buraya gelenler. Ee, ve bunlar çok komplike vakalar. Yani çok hakikaten çok zor vakalar geliyor. 
Ee, hani bunların içerisinde mesela unutamadığım bir çocuğum vardır ki o da hayat hikayesinden dolayı unutamadığım. Ee, 17 yaşında bir çocuğumuz, e, beyin felci ama zeka hiç etkilenmemiş, canavar gibi inanılmaz zeki bir çocuktu. E, Libyalı, e, hiç unutmuyorum adı Ali. E, bunu ameliyat etti, hiç yürüyemiyordu bu çocuk. Yani değnek, koltuk değnekleriyle dahi yürüyemiyordu. E, ve bu çocuğu ameliyat ettik ve aynı seansta ameliyatı çok uzun sürdü. Yaklaşık bir e, 16-17 saat kadar e, ameliyatta kaldık. E, ve yaklaşık 18 farklı yerinden ameliyat ettik aynı seansta. Ee, bu çocuk yürümeye başladı koltuk değnekleriyle koltuk değnekleriyle yürümeye başladı ve en son hala haberleşiyoruz tabi ee, en son e, mühendislik fakültesine yazılmış üniversite sınavını kazanmış ve inanılmaz mutlu oldum yani bundan daha büyük bir mutluluk yok yani bir insanın hayatına dokunuyorsunuz artık o çocuk bir mühendis olacak Kosovalı ameliyatım var. Ee, Kosova'dan, Makedonya'dan, Arnavutluk'tan, e, buralardan ameliyat ettiğim hasta var. Hatta en son e, bir tane kalça protezi ameliyatı yapmıştım. Daha önce birkaç kez, bir 4-5 kez ameliyat olmuş, başarılı olmamış. E, bir öğretmen hanımefendiydi hatta, e, çok iyi hatırlıyorum. E, en son kontrole geldiğinde değneksiz, desteksiz gayet yürüyerek geldi. E, i̇nanılmaz mutlu olduk tabii. Bu, Bu arada seyrederse selamlarımı iletiyorum <gülüyor> kendisine. <gülüyor> Pacient që uh, dëshirojnë të i kos nga Kosova. Si, si mund të jenë pjesë e klinikës uaj? Biz e, İKOS olarak, bundan sonra düzenli olarak Kosova'ya gidip geleceğiz zaten. E, Kosova'da bir ofisimiz var artık e, ve düzenli olarak gidip gelmeye devam edeceğiz. Ve bu e, periyodik olarak bizim ekibin içerisindeki arkadaşlar dönüşümlü olarak e, orada olacağız. E, tabii ki Kosova'daki hastalarımıza bize direkt olarak Kosova'nın iletişim numaralarından, e, Instagram'dan, internetten, e, Facebook'tan e, direkt olarak ulaşabilirler iletişim numaralarımızdan. E, biz e, halledebildiğimiz ya da yapabildiğimiz ameliyatları e, ya da müdahaleleri Kosova'da yapacağız. E, onun dışında eğer orada halledemeyeceğimiz ya da daha komplike, daha büyük işler e, gerekiyorsa yani o zaman onları Türkiye'ye davet ederek Türkiye'de bunların ameliyatlarını gerçekleştireceğiz. Ama bundan sonra bir düzenlik var. Artık bir ayağımız e, Kosova olacak. Këtu ishin materiale që farë kemi përgaditur për ju, një fajmë dërim për të gjithë ju që jeni duke shëqëruar me Radio Televizionin 21 dhe me emisionin In and Out. Sigurisht një fajmë dërim për të gjithë ju që vazhdonit nga shkruani në rjetë tona sociali në Instagram, Facebook dhe TikTok në inandout.rtv21. Vazhdonit që ndroni me ne, një fajmë dërim për të gjithë stafin realizuës emisionit In and Out, gjenë takimin ton të radhës, mirë mbeqë.